Hello, everyone. Good evening. Good evening, teacher. How are you doing, guys? Good evening, teacher. Hello, good evening. Hello. <laughs> you guys ready? Good evening, Miss. Hi, good evening. Welcome everyone. Welcome to your class number six. You see, we're starting unit two. So second week. Oh my God. Times fly, right? Time flies. As a matter to start, guys, uh, we're going to talk that about the divisions we have in our manuals because we have four units. We finished unit one, company identity, and tonight we are starting socializing. That will be unit two, socializing. So please, everyone can go to the pages six and seven in your manuals. There you are going to find a map that guide you um, on the way right, of all the contents. So if you want to go over there, you will see, just let me open it up. And I want to show you that map on pages six and seven of your manuals. This is very important because here you can see if you are achieving your objectives, right? Okay, just let me show you, just to guide you over there, right? Look, here we've got this map. This is page seven. So if we go to page six, we're going to find the map of the book, right? Map of the book. So here you can find what we are doing through these cars, right? Company identity, you need one, remember? So if you check here, what was the target vocabulary, you will find that it's important to know about the core values as a vocabulary, responsibility, innovation, punctuality, loyalty, service to others, etc. And then we have collocations to describe the relationship of personnel of different departments in our companies, right? So for example, you can talk about the responsibilities saying, be responsible for, I am responsible for, you are responsible for, uh, he is responsible for, she is responsible for, they are responsible for, we are responsible for, okay? So if we conjugate the verb be, we are going to find out the way to express the responsibilities of each one, okay? The ways to express responsibilities, roles, and functions. Okay, now we are gonna start a socializing unit. as this one, you see, socializing. And what are the competencies and what are the uh, vocabulary target here? Okay, we'll see. Exchange information about the companies. Okay, that's what we can expect from unit two, right? We are going to talk about the expertise, okay? Companies, expertise, industrial classification and where it operates, introduce personnel providing uh, inform, information about their position, describe past networking experiences in business events, engage in small talk using a variety of topics. So if you see the target vocabulary here, it's very important because we are gonna talk about the industry vocabulary. Okay, what's the target? Industry vocabulary, okay? 
industry vocabulary. So we are gonna talk about the type of the company, the company's operation, and here are some words that are very important for us to learn in this unit, okay? This is just to guide you uh, through the book map, okay? Is there any questions so far? Is there any questions so far? ¿Hay alguna pregunta acerca de ese mapita? Ese es solamente para tener una idea mientras llegaban las ocho y que pudieran ver también cómo vamos desarrollando el libro, ¿verdad? Ese es un mapita para que ustedes puedan ir viendo. Si usted aprendió lo que está ahí, que dice que era el objetivo, que debíamos aprender, ya la hicimos, ¿ok? Si no lo ha aprendido, vaya y vea nuevamente los videos y busque ese vocabulario para traerlo a su conocimiento, ¿ok? ¿Estamos bien? Esto es para cuando faltan, por ejemplo, a la clase por un, una situación de emergencia o algo. Tal vez pasaron por alto algo importante. Vayan al mapita, chequen qué es lo importante y van y lo buscan en los videos para los que lo, lo pasaron por alto. Los que han estado en todas las clases, los felicito porque eh, pues no han perdido ninguno de esos temas, ¿verdad? Y vamos avanzando, vamos avanzando muy bien. Okay, people, so let me call the roll. Please remember that you have to turn on your cameras and when I call your names, you say present. Today is, once again, Today is the 21st, right, of June, so June the 21st. Alejandro Humberto Mendoza Molina. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Okay. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Okay. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present teacher. Jennifer Annette Pérez Landaverde. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Um, Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present teacher. Okay. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Margarita was having trouble yesterday. Is she here? Margarita. Cuando tengan problema con el audio, no duden en poner en el chat que están ahí porque es importante, ¿ok? Vamos a ver, es importante que digan presente. Si usted no dice presente, es como que no haya estado en este momento que llamamos. A ver. Oscar Leonel García Magaña. Presente. Ok. Rafael Alexander Cerna Díaz. Presente. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Here present. Yancy Guadalupe Razo García. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Ok, Jenny. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Ok, yeah, I remember. Thank you very much, uh, Juan. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Carla Vanessa Prunera. Okay, people. So now, now I think we are ready. Okay. No, 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 no. Uh, Hernán. Oscar Reyes. Oscar, vamos a ver si. Sí. Oscar Alberto ah. Reyes Avelar. Ahorita lo chequeo porque no lo escuché, Oscar. Okay, thank you. Uh, vamos a ver Hernán, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, just let me check. Hernán Antonio Chacón López. Ok, correcto, there you are. Thank you. Ok, people, so now we are ready. We are going to start by uh, introducing the class and then we are having some other exercises, ok? 
And remember that we have the presentations today, okay? ¿Cómo se sienten que ya vamos a entrar a la unidad 2? A ver, comments. ¿Cómo se sienten? Nice. Emotion. Tell me, Douglas. Emotion. Okay. <laughs> so you're excited, guys. Very good. Mm -hmm. A ver, estoy tratando de compartir esto. Voy a pasar al otro lado para hacerlo más rápido. Okay, we were saying that we are starting socializing, socializing, zing, zing, zing. This is kind of difficult to say zing because we don't have that sound in our language. Para pronunciar socializing, si se fijan hay una Z por ahí, ¿verdad? Entonces eso tiene que pronunciar así como entre los dientes, zing, right? Zing. Mm -hmm. Pero como ese sonido no lo tenemos nosotros en nuestro... Lenguaje nos cuesta, así que enseñémosle al cerebro a decirlo bien, ¿verdad? Socializing. What is socializing, guys? What do you think it is? What does it mean? Can you define socializing? A ver, uh, uh -huh. go uh -huh. ahead, go ahead. Interactuar con las demás personas. Okay, interact with other people. Okay. I know that you can say that, Rafael. Please try saying it in English. <laughs> Please try. Come on. You can do it. Come on. Interact. In, I don't... To interact? Uh -huh. to, in, to interact. 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 Yes, interact. With other people's. With other people. Yeah, very good. Excellent, Rafael. You did a great Thank job you. saying that in English. Okay, so um, what do you think, Alma? What is socializing? What do you expect from that word? Is, is shared with, uh, with others. Excellent, it's sharing with others. Very good, very good. It's sharing with others or to share with others. What do we share when we socialize? What do we share? Let's see, Douglas, what do we share when we socialize? Conversation. Conversations, yes. excellent, very good. Thank you very much, Carla. There you go, conversations. What do you think, Douglas? Experiences, yes, experiences. Mm -hmm. What else? Information, right? Mm -hmm. Great moments. Great moments, okay. Memes, no, no, we don't share memes, right? Yes, yes. <laughs> yes we do. <laughs> okay, that's socializing too. Okay, people. To be a friend, teacher. Very good, very good to make friends. Excellent, excellent. Meeting. So we share friendship. Yeah. Mm -hmm. Hello, Meeting. Carla. Meeting. Meetings. Okay, Meeting. that's a very important point, Carla, because we socialize where people is, where we can find people, right? Where the people are. For example, you go to a meeting. Uh, for example, uh, what other kind of events can we find that we, where we can socialize? What other events? Tell me about the events. Yes, after office. <laughs> after office, hanging out, right? <laughs> hanging out. If you want to go out with your friends or with your co-workers, you are socializing. Yes, correct. Uh -huh. Launch. Launch At lunch. At lunch. Mm -hmm. Very good. But what about the events? Do you think that um, a celebration in your companies mm -hmm. is a place where you can socialize? Yes. What okay, kind of celebrations then. do you have in your companies? Yes, it could be Father's Drink Day. Coffee. Okay. Father's Day. Having a cup of coffee just for having a cup of coffee. Excellent. Celebrate. Christmas, Celebrate. Christmas party. 
the celebrate. The Christmas party, yay. Uh -huh. uh, birthdays. Huh? Birthday. Birthdays, yes. Birthday celebrations. Uh huh. Very good. Father's In Day. My office, soccer league. Oh, good. The soccer league. So you go to a competition in your company or out of your company? Out of your company, but is my uh, are my co partners. Oh, uh, okay. Play, play soccer. Uh -huh. Okay, co workers. Co workers. Co -workers. Co partners. Partners. Okay. Good. So you play soccer. No me. <laughs> no, okay. <laughs> okay. Good. You just go to um to, as a cheerleader, right? <laughs> yeah. <laughs> great. Great. Okay. That's socializing. There are some events where we need to communicate something with people, and we want to establish relationships. Maybe not only from work, but um maybe in a more personal level, right? For example, being friends eh, or collaboration between people, right? You can get that from socializing, right? Okay, guys, so this is the unit number two, right? But what is the objective for the class tonight? And what are we going to talk about? Because tonight we have this objective that it is very important to see uh, that you are going to be able to use information about your company's expertise, industry classification, and where it operates, okay? So you will be able to use this information to communicate with people, right? To communicate with people. So we are going to learn some vocabulary. Remember that the beginner's modules are uh, to build the vocabulary that you, are, you that you can use in any conversation, okay? So we're talking about industry vocabulary. It's very important. Industry vocabulary, yeah? Entonces, ¿cuál es el objetivo? A ver, uh, can someone tell me in English what's the objective for tonight? Uh-huh. As class objective, students will be able to use information about the company's expertise, expertise. industrial expertise, expertise, industrial classification, and where it operates. Excellent. Thank you very much, Rosa. Okay, people, miren, les voy a dar un, un tip. En, um, Cuando uno está recibiendo una clase en donde usted quiere aprender y tiene un objetivo de aprender, un, o tiene, si tiene el objetivo de manejar esta información que sería en este caso inglés, ¿ok? El tip es que no tenga miedo. No tenga miedo de hablarlo y decir y participar y no importa que los demás digan, ay, es que solo este habla, ay, no, solo él abre el micrófono y no me deja participar. No, no es cierto, porque aquí todos participamos. Así que abren sus micrófonos y digan, ¿ok? Don't be afraid, please. No tengan miedo que nadie les va a decir, mire, sh, ya no participe. No, 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 no. Aquí nadie les va a decir así, ¿ok? Al contrario, les vamos a decir, hey, Venga, participe, hable, ¿verdad? Eso sí, tratemos de utilizar el vocabulario de la clase, right? Ok, y si usted quiere aportar algo, pues aporte lo que va a ser de ayuda para todos, ¿ok? Dicho esto, let's uh, continue. We are going to... Sure. Tell me, Rafael. Have a question. Uh, Tell me. What's the meaning of expertise? Expertise, as the word says, experticia. Or what do they do? What they specialize uh, in, right? Mm -hmm. Ah, thank you. Okay, there you go. So that's expertise. They are professional doing something. They produce, um, they dedicate to produce a, a very specific kind of products. So they become expert, right? They become expert in that field. So that's expertise. And that's what we are going to talk about. We are going to talk about the industry classification. So let's go right here. <clears throat> One second, here we go. 
our agenda is that we have our feedback, okay? Siempre nuestro feedback para poder entrar en ese industry vocabulary. Nos vamos a ir nada más a hacer el ejercicio que nos quedó pendiente en la página 17 de nuestro manual, okay? Y vamos a hacer algunas observaciones de las que han enviado, okay, en el WhatsApp en donde vamos a eh, superar algunos detallitos. Luego vamos a practicar el diálogo en la página 19. Then vamos a aprender el vocabulario este, Industry Vocabulary. Luego vamos a tener unos ejercicios escritos. Nos vamos a ir a platicar en los breakout rooms. Y en la sesión 1 a 1 es el que continuaba de la lista, pero si eh, no está también va a quedar available. Luego lo chequeamos, ¿ok? Bien. Vamos entonces y quiero que comencemos por el manual. Let's go and let's start by the manual. And let's go to page number seven, no, I'm sorry, 18, page 18. You guys ready? Ready to turn. Okay. On page 17, we, um, we had, um, write some sentences. I think if you write a paragraph, it's very important for us to know that it's uh, formed by sentences. Cuando usted escribe un párrafo, es algo que está um, compuesto por oraciones, ¿verdad? Que están conectadas, ya sea por un punto de, eh, un signo de puntuación, o puede ser también conectada por una palabra que conecta a la otra, a connector, right? So you can use and, when, that, etc. Pero en este caso, vamos a hacer estas oraciones individuales, ¿ok? Y se trataba de hablar de las responsabilidades. Eh, felicito a Luis Reinaldo. Reinaldo hizo muy bonito su su eh, crossword puzzle, el, ¿cómo es que se llama? El crucigrama, ¿ok? Lo hizo bien bonito, eh, lo hizo en alguna aplicación de, de matemáticas o algo así. En Excel. Oh, really? Oh, my God, but you did a very good job doing it. Interesting. Interesting. Ok, um, So one moment, because I'm trying to share this. Was page, page 18. Here we go. Bien, recordemos que tenemos estos collocations que son frases ya establecidas, ¿ok? Estas ya son frases establecidas para hablar de las responsabilidades de sus responsabilidades en el trabajo, ¿ok? And let's remember that these collocations are used to talk about the roles or functions, but they are also um, used to talk about who is your boss, right? Who are you accountable to? So we've got to be careful with that, okay? We've got to be careful with that because in our language, we don't have this kind of collocations. We just say that, uh, yo dependo, decimos nosotros, ¿verdad? O yo, no decimos rindo cuentas tampoco. Nosotros normalmente decimos, no, mi jefe, mira, ¿y quién es tu jefe? Ah, mi jefe es el directo, o sea, yo, yo dependo directamente de la gerencia de, de mercadeo. Así hablamos nosotros en español. En English, we have these collocations that are very important for our professional vocabulary, ¿ok? Bien, vamos a ver, por ahí teníamos el ejemplo, Alma nos puso un ejemplo, lo vamos a tomar solo para poder hacer la observación. Ok. Mm, alma, alma, alma. Ah, no era Alma. Vamos a ver quién era acá. Ajá. Oh, cómo no. Yo creo que sí era Alma. Vale. ¿Qué es lo que teníamos que hacer acá? <clears throat> Write sentences about your responsibilities at work using these collocations. ING forms after prepositions, remember? So, acuérdense que una oración está compuesta por un sujeto, un verbo y un complemento, ¿ok? Vamos a ver, en este ejemplo que nos ponían acá es Max. Ajá. ¿Cuál sería el verbo en este caso? En este caso, el verbo principal es be, ¿ok? 
lo tengo que conjugar. Si Max, entonces es una tercera persona, la forma del B sería is. ¿Ok? Ya no usamos be porque ya está conjugado, right? Y decimos in charge of, right? Ya no ponemos be ahí, ¿ok? Max is in charge of. Aquí estamos tratando de utilizar y decirlo de una manera más formal. Aquí me ponen el ejemplo of employee schedules, right? Entonces. Podemos poner of scheduling, porque ese sería nuestro verbo, right? Of scheduling the employees' activities. For example, okay? This is just an example, right? Claro que podemos poner un nombre después de la preposición. No habría problema. Lo que estamos tratando es de practicarlo, right? El ing perform, porque es la, la manera más formal de hacerlo. Ok, el siguiente decía, Alexa es, ahí ya no ponemos be porque es tercera persona, ok. Committed to, um, ah, ok. Acá en este caso, committed lo ha traducido de una manera literal. Committed, la palabra como tal, así aislada de esta frase, Okay, si ponemos solo que claro que el significado es comprometida. Okay? Comprometida, no de engaged, ¿verdad? no de que se va a casar, sino que eh, tiene el compromiso con su trabajo. Ella es muy comprometida con su trabajo, pero no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando, es como comisionada, right? Es committed to, what are the activities that she is responsible for? What are the activities that she's committed to? Okay, so we can say, for example, en este caso, el ejemplo este no, no nos funciona, puso to her role in the company. Mm. Not exactly. Aquí vamos a hablar de actividades. A ver, una actividad que puede hacer Alexa. ¿Alguien me quisiera dar alguna? Que por aquí tenía alguna de... A ver, aquí tenía una de ustedes. Ahí puse una compañera de tu anal analyzing the inventory status. Excellent. Analyzing. Analyzing. Uh -huh. Analyzing. Tengo siempre mi letra Z que a veces no funciona. Oh okay. No entra mi letra Z. <ríe> A ver, ahí sí, ahí sí. Nada. Okay, here we go. No. Vamos a dejar el espacio y voy a poner ING, ¿ok? Remember, aquí en este espacio iría una Z, ¿ok? Analyzing. Um, analyzing the results, did you say? I'm sorry. Analyzing the inventory status. Ok. Excellent. Good. Ok, bien, y hasta acá se entiende que vamos a eh, conjugar este be que aparece acá, ¿verdad? De acuerdo al sujeto, ¿verdad? Ahora, si yo pusiera, por ejemplo, I, ah, entonces yo tendría que poner am, um, ¿verdad? Porque es el verbo to be que corresponde a esta persona. I am, uh, podríamos poner dedicated to um, collect uh, the money from the public, right? Okay, there you go. Uh, let's see, for example, to collecting, to collecting, I'm sorry, to collecting. Oh, Ok, people. Está, ¿Vamos bien acá? Yes. Ok. 
A ver. Yes. De acuerdo a lo que hemos explicado. A ver, ¿alguien me quiere dictar un ejemplo? Using you. Eh, yo tengo una de las... Ok. Eh, bueno, a ver. I am responsible for elaborate, elaborating financial report. Excellent. That's very good, Rosa. Okay. I am responsible for elaborating elaborating uh -huh, the financial report or financial yes. report. Right? Yes. Carla va a decir, como ella es maestra, va a decir, hay esta teacher que es disléxica, ¿verdad? <ríe> no es eso, es que mi, sí también, ¿verdad? Pero <ríe> mi teclado está un poco dormido toda la parte izquierda, entonces estoy así como luchando un poquito. Y tengo el otro conectado y no, y no, no funcionó tampoco. Así pasa, ¿verdad? En el mero momento se asustan todos los los devices. Thank you, Rosa. Ok, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Se ha entendido este tema? ¿Sí? ¿Hoy sí? Yes. Ok. Bien, la siguiente. La siguiente actividad es very important because we need to know, we need to learn the difference between two words that are similar. And the uh, writing maybe, right? Or in the spelling, could, it, well, they are different, but they could get a confusion, okay? Entonces, vamos a ver esas dos palabritas. And activity four. And it says, estas son las dos palabras que les hablo, okay? Personal and personal. They are completely different. Personal and personal. You see? Personal, I will check here that the stress, okay? The stress goes here. And here, the stress goes in the first one, okay? So, personal and personal, okay? Can I hear you guys? Vamos a ver, todos abran su micrófono y lo vamos a decir juntos. Let's say it together. Personal. 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 Okay. Which of these words, which of these words do you think that um, mean uh, belonging to a particular person, belonging to a particular person. Is it personal or is it personal? Personal. Personal, yeah. Okay. Inherent to the person, right? Things that are uh, maybe the belonging to a particular person. So in this case, the other word personal, right? I... Means, yeah, people who work for a company, right? The staff, personnel, synonyms, right? Are we okay so far? Yay! Great. <laughs> Great. Así quiero que contesten. Miren, muy bien, muy bien. Yes! So here we go. Complete the statements with the appropriate word. According to the context, according to the context, we are going to say, for example, in number one, who is responsible for the, uh, the plant? Personal or personnel? Personal. Mm -hmm. Personal. Okay. Personal. Ajá. El, el, el acento o la fuerza de voz no va en el final, right? No va en el inicio, va en el final, right? Person, and, oh. Personal. Now. Now. Right? Okay. Oh. Number two. Does the marketing manager have an mm -hmm, assistant? Yes. 
personal. Okay, can you read it completely? Does the marketing manager have a personal assistant? Assistant, okay. Assistant. Good, yeah. Personal, there you go. Number three, Jenny. It's necessary to train more personnel for the high season. Okay, guys, is it correct that pronunciation? Personal. Mm. Personal? Like personal. Person? Yay, personnel. Remember? Hagamoslo al final es la fuerza, right? Personal. Uh -huh. Okay, aquí, mm -hmm. it's necessary, okay? It's necessary to train more personnel for the high season, right? There you go. Number four, number four. Personnel. Can you read it completely, not... please? Personal? Not bring the personal problem. Uh-huh. Please do you do not bring your personal problems to the office. Excellent, excellent. Okay, lo vamos a decir con toda la oración, no solo la palabra, okay? Vamos a ver, number five, number five. Mm -hmm. Can someone Chair, help me? May I, number five? Yes, please, go ahead. Okay, okay. Uh, the personnel of the workshop need we need we new uniforms. That's right. Okay. Uh, can you no. repeat it because of the pronunciation? Okay. The personnel of the workshop need new uniforms. Okay, the person now, right? Oh, now. Yeah. Mm -hmm. Now. Yeah. Thanks. Okay. Uh, se, me, se me movieron todos, pero yo creo que se entendía, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí ya lo vamos a arreglar para que quede bien y puedan hacer el screenshot que siempre me piden. Vamos a ver. Mm -hmm. Here we go. Okay. Is it, um, no. Is there any question about this uh, difference between personnel and personal? Questions? Or are we okay? No questions. Okay. No question. Thank you very much. So now let's let's continue with the um, the topic for tonight, and let's introduce to the industry vocabulary. Okay. Here we go. Okay, let's go to page number 19. We were saying that we socialize in those kind of places and events in our companies, remember? Like the celebrations, the special occasions, those are very, um, a very common places where we can socialize with people. And what do we need to socialize? Uh, we need to know how to ask questions and how to answer questions, right? Because communication is that. Communication is asking questions and answering questions, giving information 
and um, accepting information, right? We react to people, we react to opinions. So that's a conversation process. So listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. And let's imagine that Rick, that Rick and Jack are at a seminar, okay? At a seminar. By the way, guys, do you have seminars often in your companies? Do you attend seminars? Yes. Okay. Um, yeah. Uh, in the company? Actually, mm -hmm. actually, the Friday I have one. Oh, okay. You had one on Friday. Very good. What was it about? Um, welding machines. About oh, welding machines. Yeah. It was a seminar or a presentation of the of products. Uh, it's a seminar. Uh, uh, they talk about it, the function of the welding machine. Um, the principal causes the fire. Okay, then you mm -hmm. can say the main failure causes. Okay, main failure causes. Failure. Okay. Yes, Thank you. Very mm -hmm. good. Okay, people. So Rafael says that he has kind of, uh, these kind of seminars related to the products they maybe they sell. Do you sell the welding machines? Uh, um, I am a charge of the, how do you say, ah, warranty. Uh, oh, okay. Claim mm -hmm. the warranties of the Lincoln Electric. All right, very mm -hmm. good. Mm -hmm. So there you can check if it is a uh, origin failure or if it yeah. is a factory failure, right? Or maybe it's the people. Yes, who is, uh, the people it, have a problem with the machine. <laughs> okay, <laughs> the operating, machine. operating the machine. Okay, great, great. So that's a kind of seminar that Rafael went. Do you have any other kind of trainings, guys? Uh, Jose Yair, do you attend trainings in your company? Training, capacitación. Yes. Trainings, yes, capacitación or workshops. Mm -hmm. mm, no. No? Seminars? Conferences? No. No. Okay. Um, meetings. I, uh, I have meetings. Oh, great. All day. All day. Every day. Every day. Okay. okay. Every day before work, every day after work. Um, for work. During, during the work. Okay, yes. great. Thank you very much. So people, in events like at a seminar, we can find Rick and Jack having this kind of conversation. And usually when we have to interact with people that don't belong to our company, but they belong to our industry, then we can share this kind of questions. Okay, so let's take a look on it. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Incorporated. What does Inex Incorporated do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They are in Panama. Okay, they are in Panama. So let's check this in a very slow way. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for NX Incorporated. What does NX Incorporated do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does NX have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. Okay, people, so now let's think about this conversation and check, do you have any uh, vocabulary question here? 
Teacher, branches is marca. No, branches are the stores or mm, in Spanish it will be sucursales, right? Ah, por ya. Ahora entiendo que significa mall branches. Oh, okay. <laughs> yeah, world branches. Mm -hmm. All right. Is Car there any bars. Carboard. Carboard. Digámoslo bien bonita. Sería cardboard boxes. Cardboard boxes. Uh -huh. Cajas de cartón. Oh. Okay. Cartón son es cardboard. Boxes es cajas. So cardboard boxes. Cajas mm -hmm. de cartón. Hey, cuadros. Headquarters. 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 La central, right? Okay. Mm -hmm. Thank you. Okay. Uh, we want to hear Oscar Alberto, please, with Carmen Ines. Okay. Oscar Rick and Carmen will be Jack. Hey, my name is Rich. Nice to meet you. Nice to meet you. Too. I'm Jack. I work for Enex Incorporation. Incorporation. What does e Incorporation do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packing companies. Oh, I see. Does Enex have many brushes, branches? Yes. Yes, it does. We have the three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They in Panama. Excellent. Thank you very much. Now I just want you to focus something. Okay. I just want you to focus this question. What does I N E X Inc. do, Jack, right? Let's see. Un nombre de una compañía, normalmente lo vamos a leer de acuerdo a como el lenguaje mm, eh, común, digamos, ¿verdad? O de todos, o el lenguaje eh, que la misma compañía ha dicho que es su nombre, right? Aquí podría ser de dos maneras, miren. I-N-E-X, o puede ser in X, in X, right? Y este Inc. Incorporated, yo le dije completo, ¿verdad? Incorporated. Pero incorporated. usted puede decir solo Inc. también, ¿ok? Se puede uh -huh. decir de las dos maneras. Depende de cómo la compañía ha dicho que es su nombre, ¿right? En este caso, vamos a decirlo nosotros aquí en el, the classroom, Inx Inc. or Inx Incorporated, ¿ok? Acuérdense que en inglés esta I puede pronunciarse diferente. No sabríamos si eh, se pronuncia, depende de la compañía, si ellos quisieron decir INEX, right? Or INEX, right? We, we, don't, we don't know. Entonces, quiero que piensen en que el nombre de la compañía usualmente es como el lenguaje eh, colectivo lo acepta. For example, Avon, right? Avon, here in El Salvador, we say Avon. And in the United States, they call it Avon too, Avon Corp, right? Uh -huh. But in Guatemala, they don't call it Avon. They, they, they say Avon, right? They don't uh, yeah. say Avon. So, eh, para que tengan esa pequeña, ese pequeño detalle que no es una, una imposición que tiene que aprender a decirlo como es el nombre, no. Eh, depende del colectivo y cómo usted perciba okay, ese nombre. En este caso, vamos a decir NX Inc., right? Ok, ahora vamos al punto. What does NX Incorporated do? Vamos a ver. ¿Cuál es la forma de contestar esta pregunta? ¿Cuál es la forma de contestar esta pregunta? ¿Se recuerdan cuando empezamos los... Módulos preguntábamos, what do you do, right? Sí. Preguntábamos, yes. what does Maria do, right? Yes. 
¿Y qué, qué idea o qué estamos preguntando con eso? ¿A qué se dedica? Mario? Exactly. ¿A qué se dedica? Uh -huh. ¿A qué se dedica? So, it's the same meaning here. Okay, what does NX Inc. do? Ahora, ¿cómo lo vamos a contestar? Lo vamos a contestar en una oración muy simple. Ok. We, y vamos a utilizar we si nos incluimos. Ok. Podríamos contestar they. Ok. Y podríamos contestar it. Ok. Así que vamos a ver esto un poquito más puntual. Nos vamos a ir a un slide para que veamos esto así. Okay, here we go. ¿Cómo contestar esa pregunta? What does your company do? Okay. En ese your company, usted le pone el nombre de su compañía. Okay. Vamos a ver. Vamos a ir armando nuestra respuesta. Okay. What does your company do? What does your company do? These people are socializing, you see? And the first question, what does your company do? Ah, we can say, si yo me incluyo, puedo decir, we, we yes. Si no me incluyo y yo quiero hablar como que es toda la compañía o es una compañía grande con diferentes eh, actividades y una variedad, una línea grande de productos, we can say they, right? They manufacture, they produce, Okay, they make, they are, okay. Pero también puedo decir, referirme a it, okay. What does your company do? It, ah, pero ahí tengo que tener el cuidado que cuando yo contesto le voy a poner la letra S a la tercera persona, ¿verdad? It manufactures foodware, for example. It produces um, wedding dresses, right? Uh, it makes um, cakes, right? It is um, the, it is a bank, okay? Podemos utilizar it. We can use they and we can use we, okay? A ver, de todas estas, la más inclusiva, o por decir así, eh, la más Bonita que me gustaría a mí usar sería incluyéndome yo, como identificándome con la compañía, right? Entonces, yo puedo decir, what does your company do? Ah, uh, we uh, produce, um, let's say, doors, right? We produce doors. We make um, uh, cupcakes, right? We are, um, we are a construction company. Hello, Carla. Teacher, y cuando damos servicios, ¿cuál debería de ser de estas la respuesta? Very good. We can say, for example, we offer. Ok, hay we otros offer. más. Yeah, hay otros eh, y dependiendo de la actividad que la compañía hace. Ok, entonces yo podría decir we offer. Uh -huh. Puedo decir they offer or it offers, right? It offers. Uh, puedo decir también, we provide, right? Provide. If we are? We are. Here it is. Uh -huh. También, we are. Uh -huh. We provide. They provide. It provides. Right? We are service, sería en ese caso. Mm -mm. No, no, no. no. Uh, we are, tiene que ser, for, for example, saying the expertise of the company. For example, if it is a bank, if it is a school, for example, we can say we are a school, we are a university, we are, um, I don't know, let's say we are a financial oh, corporation, right? So, yeah. yeah. Mm -hmm. Tell Thank me, you. Carmen. Nothing, teacher. Okay. Someone was asking a question. I couldn't identify who was it. Okay. Entonces, vamos a ver. Contestemos esta pregunta en el chat todos. What does your company do? A ver, todos. Oh, 
¿ok? La cuarta forma, porque hay una cuarta forma, ¿ok? Tenemos we, tenemos they, tenemos it. Y en lugar de it, podemos usar el nombre de la compañía. For example, at Banco Promérica, right? Yeah. At, a, let's say, um, at General de Equipos, right? Excellent. We are an accounting firm, right? An accounting firm. Okay, teacher. Okay. Okay, Carla, uh, advice is uncountable, right? Advice is uncountable, entonces no le ponemos eh, a, okay? Podemos decir, uh, incluso no sería make, ahí podría decir we provide, right? We okay. provide, mm -hmm. sounds better. We provide. Okay, let's see Luis Reinaldo, ajá. We produce, podría ser si me pone fabricamos, we produce. We don't usually say fabricate, right? Or we, we say we make, we produce, we manufacture. Okay, Luis? Okay, teacher. Okay, and you say the construction materials, okay? We provide construction materials. We make, we produce construction materials. We provide pet food. Let me let me check here. Uh, let me. Okay, Annette. We provide. Mm, uh -huh, a pet food. Mm, do you produce it? Do you sell it? Mm, do you make it? Uh, okay, then I think it's better that you to write we produce, okay? We produce okay. pet food. Mm -hmm. It sounds better, right? Mm -hmm. Okay. There you go. Yeah. We are a public financial institute and we guarantee bank deposit insurance. Okay, good. Mm -hmm. We produce, okay, very good material for Materials for construction, okay. We sell sweet bread, pies, desserts, hot drinks, etc. Very good. Mm -hmm. We cash receipt, we cash receipt. Um, Idalia, uh, what? Does uh, exactly your company do? Mm, reception of receipts. Uh huh. Mm -hmm. De recibos, pero eso es lo que hace su compañía en general. Uh, uh, receipts related with. 
What are they related to? A ver, a ver, a ver, a ver. Do you pay? Do you pay? Do, do you... Um, sería... ¿Mm? I'm sorry, I can't get it. Can you write it down on the chat? I'm sorry, Rafael, I got lost here. You just wrote a cake. That's uh, she's saying, incorrect. She's saying a cake. Who, 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 who was saying that? Ah, es que yo escuché que ella dijo pasteles. Idalia? Rafael? Oh. Teacher. Tell me. Check list and teacher. Thank you very much. I appreciate that you are really uh, expecting of this, right? Just me, give me one second. Solo quiero definir un poquito la actividad de Idalia, eh, porque eh, pues todos tenemos que aprender a hacerlo. Vaya, vamos a ver. Eh, we sell sweet bread pies, dessert hot drinks, we make yarn and export it. Uh -huh. See, a cakes can be because cakes is in plural, so you you've got to say some, right? Mm -hmm. Okay, what does it mean? Oh, so are they bank tellers? <laughs> like this? No, hombre, niño, para eso tiene este cuaderno que hay una para All right. Okay. Okay. So, is not only it's not only one activity for the banks, the bank tellers. Uh, they do a lot of transactions, a lot. Of, uh, um, yeah, we couldn't, we could barely hear you, Idalia. But okay, yeah. What does a bank teller do, guys? What does a bank teller do? What does a bank teller do? Do ah, they make transaction bank transactions right or banking transactions whatever you want to say bank transactions uh se me fue transact with the without the c okay bank transactions okay transactions all kind of transactions deposits withdrawals paying checks paying bills um we can also just giving information right so yeah it's a lot of activities that bank that the bank teller does okay in ese caso idalia a receipt no no entraría in esta in esta actividad tendría que ser bills, okay? Okay, bills. Mm -hmm. Los recibos de las cuentas, right? Bills. Como ninja. Y no sería cash bills, sino que pay bills, right? Pay the public bills, right? Okay, guys, are we okay so far? Uh, let's see, we provide customer services and technical support. Very good, very good, Alma. And we, I, 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 I read something about we sell pet food and we offer, and we offer something, something was missing there. Okay, but yeah, it is okay, we sell pet food. Uh -huh. We produce, oh, okay, at, it says military school, pro, we provide educational programs, right? Educational programs. Very good. So now we got it, right? We got it. 
Entonces, podríamos decir we, podríamos decir they, podríamos decir it, o podemos decirlo así. Así, miren. For example, at, I will take one of yours here. Excellent, Carla. Okay. Carla, uh, what, what company do you work for? Where do you work? I work in Promerica. Ok, entonces vamos a ponerlo así. At Banco Promérica. Ok, ahora aquí podemos usar cualquiera de estas. Ok, at Banco Promérica, we yeah, offer, right, uh, bank, banking services. Ok. We offer banking services, for example. Right? Entonces, vemos que ya completo sería at the name of the company y luego ponemos cualquiera de estos que podemos okay, usar. En este caso, nos incluimos y suena más bonito decir we. Okay? So what does your company do? At Bank of America, we offer banking services. There you go. Bien, I will stop sharing. Oh, no, I'm not going to stop sharing. I'm going to show you this, right? Just to show you some examples. Okay, what does your company do? They manufacture footwear. It produces cookies and pastries. That's what uh, Gilbert was saying, right? It produces cookies and pastries. He was saying... Um, What, what, what was he saying? Just let me remember exactly. Sweet bread and pies and desserts and hot drinks, right? Okay. Cookies and pastries. Okay. We are a private bilingual school, right? We are a private bilingual school. So, yes. What does your company do? Aquí podríamos definir qué compañía sería, ¿verdad? ¿Qué compañía creen que es esta? They manufacture footwear. Can you give me an example of a company that dedicates to it? Ad hoc. Okay, great. Uh -huh. They manufacture, right? Okay, what about it produces cookies and pastries? What company do you think it is? Elsa's Cake. Okay. Yes, Excellent. You see? They are kind of similar, right? We are a private bilingual school. English. Okay. Uh, even, uh, well, we are a language school, right? A language school. Okay. That's different, right? But let's say we are a private bilingual school. Can you say a name of a school in El Salvador that they are bilingual and they are private? High side. High side. High side. Oh, hail side. There you go. Okay. Hail side. Mm, good. There you go. I was going to say uh, New Life Christian School, for example, right? Okay. Let's see the other slide just to check this. We are learning vocabulary because we are going to do something else. Solo quiero terminar esto y luego tomo la asistencia, okay? Siempre manténganme que no se me vaya a olvidar. <laughs> a ver. Let's say. What does Pollo Indio do, guys? Sell chicken. <laughs> you say chicken. Okay. Chicken and meat of chicken and um, all the derivates right from the chicken it's called poultry okay poultry okay. and poultry includes on also the turkeys poultry it's also any kind of bird for yeah. eating yeah. okay mm -hmm. Carne blanca, so what? not exactly white egg. meat excuse me alma what poultry mean poultry Everything related to chicken and turkey and edible, I'm sorry, edible uh, birds. 
right? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Okay, there you go. So, for example, if in this country we um, we would eat uh, the ostrich, for example, then it will be poultry, but we don't eat that. Okay, so yeah, chicken, uh, mostly chicken and turkey. Right. Okay, pollo indio is a brand of avicola salvadoreña. They pro that produces poultry. Ven que podemos hacerlo a nuestro modo, a nuestro gusto y antojo de la manera más bonita que podamos responder. Ok, así que vamos pensando en algo más elaborado para nuestra compañía. Miren. Ok, what does Pollo Indio do? They produce poultry. Pollo Indio is a brand, brand es marca, of avícola salvadoreña that produces poultry. Ok, there you go. So now let's read this one. What does Samsung do, guys? Uh -huh. Phones, phones, TVs, smartphones, smartphones, TVs, um, lavadoras, no sé qué lavadoras, washer machines, washer, washer machines. Machine. Uh -huh. Okay, but what does Samsung do? Ah, vamos a utilizar el sujeto, el verbo y el complemento. Vamos a ver. Samsung produces a wide variety of variety variety of consumer and industrial electronic electronics, including appliances. Digital media devices, devices, semiconductors, memory chips, and integrated systems. Pero como nosotros no trabajamos en Samsung, ¿verdad? Por eso es que estamos usando Samsung produces, they, right? Or it in this case, right? We are not included in this answer, if you see. We don't work for that company, so we were just talking about Samsung. So now let's see this other one. What does Google do? Esta, esta parte me da risa. Les voy a contar el chiste porque es que ustedes, hombre, ríense. Va. <ríe> Primero ríense. No, Google do, a mí me suena, cuando, bueno, ya han visto un meme ustedes, pero no les voy a contar de ese meme. Lo que estoy queriendo decirles es esto, miren. What does Google do? ¿Cómo suena eso? ¿No les suena así como algo conocido? What does Google do? <ríe> Ajá. ¿No les suena conocido ese sonido que acabo de hacer? Como descubrido. Um, no. Well, it sounds similar. I, I, I wouldn't think about it. But yeah, uh, for example, I mean, what's the sound that a rooster make in English? What is the sound? ¿Ustedes saben cómo dice un gallo en inglés? No, no se saben de ese? O oh, ok, en español, ¿cómo dice? Va, ¿cómo dice en español? No, mentira, no sé. ¿Qué quieren que? ¿Right? No. Pero en inglés no dice que quiere que, fíjense, habla, el gallo habla inglés y dice cockle doodle do. Ok, so that's when I, uh, that's why when I read this question, uh, it becomes kind of funny because it's like, what does Google do? <laughs> kind of, <laughs> kind of the rooster sound. <laughs> what does the rooster say? Ah, then they say, do. Okay. Mm, okay. Vaya, entonces, háganle ustedes. ¿Cómo le hace el gallo en inglés? <laughs> A ver, quiero oírlo. ¿Cómo le hace el gallo en inglés? Uh -huh. Coco doodle do. Coco doodle do. Uh -huh. Ahora pónganle el sonido. Coco doodle do. Yeah. Coco doodle do. 
<laughs> Yay! Uh huh. Nice. Okay, let's go back. What does Google do? What does Google do? Ah, miren la respuesta. Aquí no estamos diciendo they make, they offer, they produce. Aquí es is, right? Y está correctamente contestado. Google is an American multinational technology company that specializes in internet related services and products. Claro que cuando nosotros lo decimos así en una conversación, no lo vamos a decir like a rabbit, right? No lo vamos a decir como una eh, definición de libro, un, así, bien elaborado. No, porque no, no hablamos así, right? Entonces, ¿qué podemos decir? What does Google do? A ver, basado en esto que tenemos acá, ¿cómo lo diríamos? Technology. Company de service and products. Ok, pero hay un montón de compañías que ofre, ofrecen servicios y productos. No hay una diferencia para decir, este es Google. Right? Uh -huh. Google es search, buscador. Ah, okay. es el más popular, search. Ajá. Ok. Yeah, it could be like that. Pero ellos ofrecen un montón de aplicaciones, tienen un montón de servicios, ¿ok? Entonces, podemos decir, Google is a big company from the internet, or they offer internet services, ¿ok? Porque hay muchas cosas. Y entonces empieza la conversación. This is to start a conversation, ¿ok? No es para finalizar la conversación esta respuesta, es para iniciar una conversación. Right? And the last one. What is your company known for? What is your company known for? Uh -huh. Leamos esta, por ejemplo. It is known for being the world's largest manufacturer of musical instrument, instruments, I'm sorry. Instruments. A ver, aquí hay un detalle, ¿verdad? Aquí hay un detalle. Prácticamente estamos contestando con su actividad, right? Con su actividad y eso es lo que lo hace diferente. Entonces podemos usar la misma información dicha de esta manera, ¿ok? It's known for being the world's largest manufacturer of musical instruments. Ok, people, so now let's go and... Go, let's go back to the conversation. Ah, no, no, no. Le voy a tomar la asistencia. I will call the roll. You guys ready? Breathe in. Yeah, we're ready. Yeah. And breathe out. Okay. Alejandro Humberto Mendoza Molina. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. All right. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Okay. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. Y Dalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Uh, she was having problem with the audio, but right now I can't see her. Okay. Jennifer Annette Perez Landa Verde. Present. Jose Yair Lobo Perez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present teacher. Margarita Rosemary Perez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present, teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Yancy Guadalupe Razo García. Jenny Oliva Peña Maldonado. Present, Be Ok, thank you, Jenny. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. 
Present oh, teacher. Okay. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Carla Vanessa Prunera. Present. Okay. There we go. Okay, Gilmer, one second. Present teacher. Ya me había mencionado. Yes, Idalia. Okay, there we go. Let's see, Idalia. Mm -hmm. I'm checking in. And Gilbert. Okay, great. There you go. Bien, nos vamos al manual. And in the manual, we have two definitions. What are the headquarters and what are the branches? Okay. Veamos entonces, primero. Estamos desglosando la conversacioncita para entenderla completamente y aplicarla ya a nuestro eh, entorno, ¿verdad? Bien. What did we say the headquarters? Uh, what is the headquarters? Espérenme. Dije mala pregunta. Es what are the headquarters? Okay. It's not what is. It's what are the headquarters. Always plural. Okay. Always plural. Let's see. Y, uh, perdón, teacher, y no dijo que eran oficinas centrales. Debería de ser central office. Yes. Yes. Correct. Is central. Okay. Yes. Central could be like in the center of something, right? In the center. That's central, main. right? But let's see. This, yes. Main is like principal, right? Pero principal office, for example, no sería lo mismo. Entonces, tenemos, no vamos a decir nunca principal offices aquí. ¿Por qué? Porque principal office es como la oficina del director. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que tener cuidado que es main offices. ¿Ok? Veamos. Leamos por acá. Who wants to read this? Who wants to read what are the headquarters? The headquarters is the place where a company or organization has main office. Great, has its main offices, offices, because it's plural, okay? Offices. Yes, the place where a company or organization has its main offices. Thank you very much, Rafael. So now, can you please read the branches, Georgina? What is a branch? Georgina, are you there? Okay, let's see. Jose Yair. Yes. Tell me what is, okay, can you read what a branch is, please? A branch, a shop or office representing a large company or organization in a particular area. Particular, particular. Particular. Area. Particular. Area. Particular Excellent. area. Thank you. Thank you very much, Shair. Okay. Now, the headquarters, main offices. The branch, a shop or a representation, right? or office representing the large company, right? There you go. You got it? Is there any question so far? Entonces veamos la pregunta que hicieron allí en la <clears throat> conversación. Does your company have many branches? Does your company have many branches? Okay. Ben, acá está esta pregunta? Yes. Okay. Yes. Very good. Mm -hmm. Does Enix have many branches? Veamos cómo contestamos. Como es una pregunta directa, si sí tiene un montón de sucursales, we are going to say, yes, it does. But if it doesn't, we are going to say, no, it doesn't. Okay? Well, in a short question, in a short answer. Hemos estado acostumbrados hasta este momento que damos la respuesta como para finalizar hasta ahí, ¿verdad? Yeah? Pero normalmente decimos, yes, it does, and we give an explanation 
to my uh, answer, okay? In this case, we use a sentence. Remember, subject, verb, and complement. And let's read. We have how many branches? Three, okay? Three, but they are manufacturing branches. Okay, then can be different kind of branches, right? Not only an office, not only administration, not only selling, not only distribution, not only um, manufacturing, right? They could be any kind of branch, okay? Any kind of representation. Maybe there are some branches that they don't manufacture in a different branch, right? They just sell the product. They distribute the product, right? Okay, guys, so, and then it says, where are the headquarters? Where are the headquarters? Siempre plural, okay? Headquarters, aunque digamos un solo nombre, un solo lugar, la pregunta siempre va a ser en plural. Y la respuesta va a ser, there, si se fijan, está en plural, ¿sí? No dice it's, the main office, it's in Panama. It is in Panama, right? Eh, dice there, what? The headquarters, right? They, the headquarters are in Panama. Okay, guys, este es un nombre que siempre va a ser plural. Bien, veamos entonces la siguiente actividad que tenemos por acá. It's 9.25, guys. Eh, vamos a irnos a practicar la conversación y leamos qué es lo que vamos a hacer en esta, en esta eh, actividad. What two questions would you ask Rick to continue the conversation? Acuérdense que estamos socializando y no estamos respondiendo para finalizar. Estamos respondiendo para dar pie a conversar. Okay, entonces, vamos a ver, what two questions would you ask Rick to continue the conversation? Uh -huh. Y vamos a practicar ya con esas dos preguntas más que ustedes le agreguen, que podría preguntar, que usted, o que en este caso Jack le puede preguntar, ¿verdad? O Rick puede preguntar. Eh, la vamos a agregar en esta misma conversación. Y la vamos a practicar. Ok. This activity is on page 19. Ok. ¿Qué preguntas podemos agregar? A ver, ejemplos de preguntas que podríamos agregar. Ajá. Ahorita estamos así como en un globo, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué? qué? Ah. Vámonos de regreso a la unidad 1 y tenemos un montón de preguntas en las conversaciones anteriores, ¿ok? Y ahí las vamos a practicar y las vamos a incluir en nuestra nueva conversación. Are we okay, guys? ¿Estamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta de la actividad para que lleguemos allá directo a trabajar? Perdón, ¿dónde vamos a ver las preguntas que podemos hacer? Usted dijo que nos paramos. En toda la unidad 1. Todo lo que hemos aprendido en la unidad 1 tenemos diferentes preguntas. Entonces usted mira ahí en el manual, puede sacarlas de ahí o de sus notas, ¿ok? How much personnel the INEX have in the organization? Ok, ok. Pero ahí tenemos que tener cuidado en la gramática. How much is for uncountable nouns? Personal is countable, right? Mm -hmm. How many, right? How many people How many? in that case, How many right? People? Mm -hmm. Yeah. Employees too, right? Mm -hmm. Are we okay, guys? Bye. Estamos bien. No, es que miren. Perdónenme y ténganme paciencia, pero es que ya bastantes veces nos ha pasado que llego y no saben en qué, qué era lo que íbamos a hacer. Entonces, vámonos todos sabedores para que su compañero se sienta eh, bien de que usted sabe a lo que va. 
puede repetir, por favor, de nuevo. Ok, la, la actividad está en la página número 19. Y es que ustedes tienen que hacer dos preguntas para agregarlas a la conversación. ¿Qué otra pregunta podría ser, Rick? ¿O qué otra, podría, o qué otra pregunta podemos agregar ahí? Son dos. Utilizando el vocabulario que hemos aprendido en la unidad 1. No vayan a andar buscando en Google, ¿ok? No vayan a andar buscando en Google porque no es la idea, ¿ok? Ni tampoco un tiempo verbal que no hemos aprendido aún todos, ¿ok? Si lo maneja bien, ok, hágalo. Pero si no, pues utilicemos lo que hemos aprendido. Y después practican toda la conversación ya con las dos con las dos preguntas que agregaron, ¿ok? Con sus dos respuestas, ¿verdad? Ok, I got it. Ok, there we go then, guys. I don't know why this is. Nadie más está de oyente, ¿verdad? Solo está Juan. ¿Sí? ¿A mí? Oh, thank you, Carlos. No, oyente me refiero que está en su trabajo y que está nada más escuchando ahorita. Que no puede participar. Ok, entonces vamos a... Ustedes, Okay, there you go. La unidad 1, dijo, ¿verdad? Sí. Bueno. De las conversaciones que tenemos, de ahí podríamos sacar. Ok. Hello, teacher. Hello. No. How can no. I help you guys? Eh, si puede uh, activar para poder proyectar. Oh, okay. I'm sorry. Ah, ahí está. Ahí <laughs> Por eso le pregunté si estaba proyectando porque no me salía. <laughs> oh, okay. <laughs> okay, it is activated already. Okay, thanks. Okay. Ahora sí, Hazel. Ya eh, podemos ver. Hoy sí. Algo, alguna, yo estaba viendo por ahí alguna que, eh, are you happy to work for your company? La, para la compañía. Ajá, es, o sea, es la que me dio vía ahí arriba que regresé. Entonces, una de las que se me, se me ocurre. Teacher, se me fue la luz, ya me conecté. Ok, Alma, ahorita la voy a asignar a un grupo. ¿En qué grupo había quedado? Si ¿Sí se dio cuenta, no. No, no, se me salió todo. Oh, ok. Ahorita acabo. 
Ok, entonces la voy a asignar en el grupo de... Uh, permítame porque estoy aquí con... En uno tengo tres. Vamos a ver. Ok, sala uno. Room one. Room one. Modern design in the quality of the clothes we make. Eh, la página 15. En la 15. Uh -huh. en sí, o sea, hay, o sea ahí, ahí también estaba, siento yo que como es de la compañía que se está en el diálogo de la compañía, se está hablando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, creería yo que aplica usar ese, hacer esas preguntas. Ok. No sé qué le parece. Y este, esa pega ahí con lo que estamos haciendo ahorita. Uh, sí, porque aquí al final le dice en... Vaya. Eh, en la respuesta le podemos poner eh, eh, Ahí responde Jack Este sería Is recognize, ¿verdad? Uh -huh. Puede poner el nombre antes de Ah, In. sería Inex uh -huh. Inex In, Inex In. Is recognized for. Is recognized for. For. Eh, no sé si le ponemos como este. Eh,
Okay, people, we are going to listen to some of you role, I mean, doing the role play, okay, of this conversation and showing your two questions that you added. added. Okay, let's see. We want to listen to Luis Ernesto and Rosa del Carmen. Uh, the conversation or the yes, the question. conversation, the conversation with the two questions you wanted to add. Okay. Okay, okay. Bueno, comienza usted, compañero. Okay. Um, uh, my name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. Uh, what's that business in Dujat? We manufacture cardboard boxes for vacation companies. Uh, oh, I see. Does Inex have money brush? Yes, it does. <laughs> we have three manufacturing branches in the country. Ah. Uh, um, where are the headquarters? They're in Panama. What is... Aquí las preguntas que esta no terminamos de, 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 de ensayar, pero bueno, las preguntas que agregamos al final es What is Inex Inc. known for? Uh, with a uh, produce uh, quality uh, carb carbohydrate uh, box. Mm -hmm. Phoenix. <laughs> did you say making? Uh, what what uh, verb did you say? Um, um what uh bueno la pregunta is what inex what is inex in known for uh-huh inex in is known for um designs boxes of quality or it's designed mm -hmm. or for designing design uh -huh. boxes of quality okay boxes of quality okay we could say quality boxes right quality okay. boxes mm -hmm. okay instead of boxes of quality but it is okay very good number okay. two hey continue continue guys i'm sorry the next Ay, question eran dos, verdad, teacher? Solo yes, una. Today we too. Okay. <laughs> okay no problem no problem rosa okay. now let's see um Let's look at Oscar Alberto and Jenny, please. Only the two questions you wanted to add. Only, only two questions. Yes, please. Okay. Only one question. <laughs> Did you have only we one? Need more, more time. Ah, <laughs> uh, no way. It was only. Hey, I, I it was only uh -huh, okay. The same okay question. Uh, uh, bueno, teníamos pensada una. How okay. many years has the company been in exist existence? How many? How many years has the company been in, in existence? Vale, miren, a eso me refería yo. Ok, gramaticalmente mmm, podríamos decir que sí podría ser esta una pregunta, solo que es una pregunta así como le, le, le dijeran, excuse me, right? Porque 
eh, existen maneras para decir esto, ¿ok? Existen maneras para decir esto. How long uh, the company has been exist, existed, right? But, uh, or created, or, well, that. Pero no hemos tocado ese tema todavía en, en nuestro vocabulario, porque ahí ya estamos utilizando una forma de has been, right? Has been. Eso no lo hemos visto. Lo vamos a ver quizás hasta como el módulo 6, right? Entonces, por eso, eh, si yo me pongo a explicarles cómo se hace ahorita, nos vamos a echar las dos horas. Entonces, ahorita creo que sería mejor usar lo que ya hemos conocido, ¿ok? Ok. Ok. Vamos, y solo esa hicieron. Parecida. O sea, la única que hicimos fue la parecida a la anterior. Oh. What is Inex in now for? ¿Y cuál fue su respuesta? Inex is, is now for produce car box, car box boxes exclusive for Nike. Oh, ok, then. For producing. Exclusive, exclusively. Exclusively for Nike. Ok. There you go. For producing the cardboard boxes, right? Exclusively for Nike. Very good, very good. Thank you very much, guys. Thank you very much. Now let's listen to Carmen and Georgina. Only the two questions to expand the conversation. Only the two questions. Yes, you? yes, only okay. the two questions. Who is responsible for supervising branch? Oh, great. Who is responsible for supervising uh, the branches or the branch? Uh, the br uh, branch. The branch. The branch only. <laughs> okay. The branch means uh, by the branch one. is only one. one. Uh, okay. Uh, yeah. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, the answer it's my boss okay but... even though this is very basic okay así uh -huh. es una respuesta bien básica y como ah van a decir este como que no quiere hablar mucho porque pues, sí <laughs> obviamente su jefe verdad es el que es el encargado de la de, de supervisar verdad pero, por ejemplo, podríamos decir un nombre conocido, right? Eh, que sea importante o algo que le interese para seguir platicando, ¿ya? Yeah? Entonces, okay. por ejemplo, who is responsible for supervi supervising the branch? Y yo le podría poner I am, right? Or if it is my boss, for example, it's the um, CEO of... Uh, the company, right? Okay. Uh, podría ser, o, o algo más importante, vaya, digamos algo que le llame la atención, podría ser un nombre famoso, right? Uh, it's, pongamos, es que no me quiero meter en política, ¿verdad? pero pongámosle, it's uh, Donald Trump. Ah, ok. Ah, ahí sí, no hay problema. Ok. No es porque uno esté en eso, sino que porque no es del no, país. Okay. No, okay. Ajá, eh, ni a favor ni en contra, pero it's Donald Trump. Oh, really? Is it? Oh my God, wow. Okay, so you work for Donald Trump? Great, right? It starts a conversation, right? It okay. starts the conversation, right? So we can say things that we, uh, that are interesting for the people. For example, who is responsible for supervising the branch? Uh, my wife is, right? Yeah. Oh, is it your wife? Right? Oh, this is interesting, right? Or something like that, right? Okay. It's a very oh, is that si está, si imagínense que estuviera ahí, ¿verdad? Is that girl over there, right? It's that girl over there. Oh my god, she's gorgeous. What? You're so lucky, right? So yeah, so it starts. Okay, guys, let's continue. Let's continue uh, with the other one. Did you write another one? Yes. Okay. Are you happy to work in INIS Inc? Excellent. Are you happy to work 
for or at? In this case, for Inex, let's see. Uh, at the company that you are running, incorporated in, what is the answer? Um, uh, yo le puse, eh, sure, if uh, I'm happy. No, no tuvimos tiempo para contestar mejor. Ok, pero está un buen ejemplo. Es un excelente ejemplo porque si yo le digo, sure, I'm happy. Uh, it depends on my intonation, right? It depends on my intonation, the meaning of this answer. Imagínese que okay. yo le pregunto, Carmen, are you happy to work for your company? Ok, at your company. And then you say, sure, I'm happy. What do you think about that? <laughs> that you're not happy right okay <laughs> now for example if i say are you happy to work for your company oh yes sure yes. i sure. am happy mm -hmm. right mm -hmm. it depends on the intonation for this answer okay guys oh. guys oh, it could okay. be i mean it it could mean a different um a different thing okay puede ser si me gusta o any more right so we can say sure i'm happy or sure i'm happy right sarcastically right <laughs> so yeah, yeah it depends on the intonation okay, okay guys thank you very much and we're going to the last thing we want to do tonight uh mañana vamos a hacer un pequeño jueguito acerca de lo que vamos a ver ahorita así que pongámosle un poquito de coco okay Vamos a ver acá. Uh, ¿Queda alguna pregunta de lo que hicimos en, en esta actividad anterior? ¿O estamos correctos? Correct. Ok, there we go. No question. Thank you very much. So now we're going to see this other in a very Vuelo de pájaro, right? We are going to say list three companies with branches in your country and the location of its headquarters. For example, I will give you one. I will give you Panadería La Tecleña, right? Okay, sorry. Ya ven que no soy yo. Nah, como no soy yo. <laughs> no, no, de veras. Miren, la ñ. Oops. Okay. Okay, la tecleña. Uh, where are the branches? Do you know any branch from la tecleña? Uh, yes. Yes. Where are the headquarters? Yes. Santa Tecla. Okay, there you go, because it is tecleña, right? So Santa Tecla. <laughs> yeah. Okay. Uh, can you name some branches? Antiguo Cuscatlán, okay. Que okay. Metro Centro. Ajá. No me la Z. Ok. Que jalte le vamos a poner mejor. Que Así de que jalte peque. No, no, no. This is just joking, guys. Que jalte. Vaya. Bueno, digamos que salte peque. Um, metro Centro, right? We can say a lot of, a lot of, places. En este caso, okay, it has branches maybe in all El Salvador, right? So in a national level, right? Podríamos decir it has branches all over the country, right? Digamos que esta fuera una compañía, podemos decir all over the country, okay? All over the country. There you go. todos los departamentos, right? Can you Starbucks. name another? Uh, okay, Starbucks. Starbucks. Mm -hmm. Okay. Where are the headquarters? The same situation of the countries. All Is it in New York? The... Starbucks? It's international. Okay, but where are the headquarters? Is it in New York? Are they in New York? Yes. I mean, a ver, googleen por ahí, where are the headquarters of Starbucks? 
Because this is a franchise, right? And if it is a franchise, it has to have an administrative headquarters. Sure. Okay. Washington. Washington? You sure? Washington, Washington. Seattle. Seattle. Seattle, Seattle yeah. Washington. Seattle. Okay. Seattle, Washington. Seattle, Washington. Okay, there you go. Seattle, Washington. Okay. The headquarters are in Seattle, Washington. Okay, so where, I mean, does it have branches in your country? Yes. Okay, where are these branches? Santa Elena, right? Santa Elena, uh -huh. um, Metro Centro, bueno. Colonia Escalón, Galería Escalón. Mm -hmm. Colonia Médica. Okay, and etc. right? Okay, now the last one. We are saying, typical smart code. Only food, right? We are hungry, guys. Yeah. <laughs> <laughs> okay, how many branches do you think that typical smart code have? Santa Tecla? Okay, but how many branches do you think they have? Santa Elena. Santa Tecla. Uh -huh. Colonia Escalón. Okay. So yes, and where are the headquarters? Santa Tecla. Yes. Are, are you sure guys? Yes. Okay, there you go. So thank you very much for participating in this one, but now we are going to the last thing we want. Oh my God, it's only two minutes. It's only two minutes to 10. Okay. Bien. Is there any question about the headquarters and the in the branches? No questions. No questions. Okay. So now we know, guys. A ver, ¿qué aprendimos el día de hoy? Start up conversations, right? To start conversations, to socialize in events like seminars, conferences. Okay conferences, events like celebrations, etc. right? We want to know how to start a conversation, right? Like breaking the ice, breaking the ice. Esa conversación que vimos el día de hoy era como para romper el hielo. Imagínense en la, en la cafetera, ¿verdad? Tomándose un café o en el break. ¿verdad? Están tomando su café y empiezan a platicar, ¿verdad? De qué compañía viene, dónde trabajas, cuáles son tus responsabilidades, ¿ok? That's like a socializing thing. Ok, bien. Vamos a ver entonces, voy a tomar la asistencia. Please, guys. No les quedó ninguna pregunta, ¿verdad? ¿O sí? No me no. quiero ir sintiéndome que no respondí alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pero es con, este, con una de las actividades que están en okay, la plataforma. Tell me. Y tell me. No, encontré, no encontré como la respuesta correcta. Y son dos las que me faltan, pero no, por eso no me deja hacer el envío. Ok, uh, ¿en, cuál, ¿en cuál tarea? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué Tres, donde habla de los core values. Okay, it was number five, right? Four. Number four. four. Okay, what, uh, what question uh, was the problem here? What number? Ahorita la voy a buscar en el para, para ver cuál es. 
All right. For some reason, my uh, computer got frozen. Oh, 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 no. There it comes. It was number one and number four. On war number four. No. No, I see no way for the truck. Okay. Mm -hmm. You said instructions. Read the following sentences and type the value. Okay. If you are respectful, you show responsibility. Respectful? Respect. 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 Okay. Yeah. Vale, en estos tiene que fijarse en la primera palabra que tenga mayúscula, que no haya un espacio antes de la primera palabra, ¿ok? If you are punctual, you show... Punctuality. El spelling también hace que no se lo agarre. If you are honest, you show... Honesty. Excellent. Honesty. If you are a leader, you show... Leadership. Leadership, yes. If you are loyal, you show? Loyalty. La primera creo que es responsibility, ¿no? If you are respectful? Respect. Bueno, no correct. Oh. Ok. Está bien, teacher. Bueno, le voy a dar submit y vamos a ver si hay alguna situación y vemos. Ok. Sí, me lo aceptó. Hoy pero sí se lo aceptó. Solo eran esas dos, pero quizás por la mayúscula no. Ah, exactly. No sí, en estos formularios, si no va mayúscula al inicio, no le va a agarrar. Y no tiene que ir ningún espacio después de la palabra. Okay. Aquí no le tiene que dar espacio. For example, respect, no le damos espacio porque entonces me lo va a tomar como mal. Okay. Y así. Okay. Y en cuando es una oración que le piden escribir, tiene que fijarse en el punto ¿verdad? final también. Ok, people. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Bye, ok. No problem. And now please remember that the requirement is that you to uh, turn on your cameras and please stay present. Alejandro Humberto Mendoza Molina. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Okay. Um, Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. Y Dalia Elizabeth Dueñas Hernández. Present teacher. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. Present. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. 
Present. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Presentillo. Rafael Alexander Serna Díaz. Presentillo. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Presentillo. Yancy Guadalupe Razo García. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Carla Vanessa Prunera. Present. Ok, there we go, guys. Ahora le tocaría a Idalia, creo que es number six, right? No, she's number eight. Le toca a Hazel, Elizabeth, la sesión uno a uno. Hazel, ¿tiene preguntas? ¿Quiere quedarse el día de hoy? Me podría quedar otro día, Lee. Eh, vamos a ver si alguien quiere cambiar con Hazel. De los que no han pasado. Ok, en la lista sigue Hernán Antonio. Ok, no sé si Hernán Antonio quisiera quedarse. Ok, there you go. So, people, please do your homework. Tengo algunos que no me han hecho la tarea número 5. Por favor, todos hacer su tarea hasta la número 6. See you tomorrow, guys. Have a very good night. Good night. Good tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night, everyone. Good night. Okay, Hernan, how are you doing? Do you have questions? Um, quiero profundizar en, en la en ING. O sea, no me quedo muy clara la regla. Ok, en este caso lo que hemos visto en este módulo es que después de preposiciones vamos a poner el verbo en ING. Después, y lo vimos para, de preposiciones. Prepositions. Y lo vamos a usar en estas collocations que aprendimos, que serían be responsible for, be committed to, and um, be accountable for. Yeah. Just let me get Pero there. Me llamó la atención que hay una, no sé si después de, de for, parece, o de to, si por norma lleva ing. En este caso, sí, en lo que hemos visto. O sea, mire, la cuestión es esta. Por eso eh, les hacía yo la aclaración que lo que estamos viendo, le voy a poner aquí en el nombre, estaba buscando la, el slide. Collocations. Collocations. Eso es lo que hemos aprendido. Estas collocations. Collocations son frases que ya estableci son establecidas y así van a ser siempre. ¿Ok? Eh, les ponía el ejemplo de la televisión cuando decíamos nosotros, mi papá miraba la tele en negro y blanco. ¿Verdad que se oye raro? Se oye como extraño decir así porque el orden o la colocación de las palabras sería blanco y negro. ¿Verdad? Entonces algo así es como lo que hemos aprendido acá. Déjenme ir al, 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 al... Me voy a ir al manual mejor. Okay. Aquí en el manual tenemos eh, la, la norma, ¿ok? En donde vimos esas colocations. Y las usamos para hablar de las responsabilidades que tenemos en nuestro trabajo, ¿ok? Acá. Here we go. Mire. Por acá tenemos el ejemplo. Aquí en la conversacióncita lo podemos ver, pero después vamos a ver la norma que tenemos después. Dice, my department is responsible for, y luego va un ING. Mire, ING. La, la frase completa es responsible for, ¿verdad? Con el verbo be oh, conjugado okay. de acuerdo al sujeto. 
Por ejemplo, my department is, right? Responsible for, y el verbo es keep. Pero como va después de esta preposición for, le ponemos keeping. Ok. Esta es la manera de hablar de nuestras responsabilidades. Ok. Entonces, acá teníamos algunas preguntas. Ya. Yeah. Donde podemos tomar el ejemplo. Acá está la norma, mire. Aquí está la norma. La vamos a ver aplicada acá. En la página 14. Yes, page number 14. Uh -huh. Entonces, aquí tenemos who is responsible for y le ponemos el verbo en la forma que corresponde, que era supervising, right? Ahí. For supervising the machine operators. Nos vamos okay. aquí a este y veíamos que era the supervisor, right? Yeah, this one. Entonces, si lo ponemos en una oración completa, right? no en una, una respuesta corta, sino que en una oración completa necesitamos el sujeto, el verbo y el complemento, ¿verdad? En este caso sería, the supervisor is responsible for, y no importa, vamos a poner supervising, ¿ok? Supervising the machine operators. Entonces, tenemos que el verbo tiene que ir con el ing verb form. ¿Ok? Ahí. ¿Ok? Entonces, si vemos los demás ejemplos que está, o los demás del ejercicio que tenemos acá, sería... Por ejemplo, who is in charge of? Ah, hay otra preposición. Ya no es solo for, ¿verdad? Aquí teníamos for. Pero aquí ya tenemos of. ¿Solamente en esas, en esas dos sería? No. Nope. También okay. en two. Pero son otras. Eh, otras. Eh, otras reglas. No, no, no. Otras frases. Otras frases. ¿Verdad? Va, aquí que ya le di el ejemplo, nos vamos a ir para arriba para que vea la regla. Mire, hay una cuestión que aquí en inglés, eh, nosotros podemos tener una regla, pero pueden haber 40 mil excepciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Entonces, déjenme llegar acá y lo vamos a poner de esta manera. ¿Ok? Eh, sería... Use a verb plus the ing after prepositions like for or of. Ok, for or of. También puede ser después de to. Aunque normalmente después de to ponemos eh, un nombre, ok, o otra, otra eh, figura gramatical, pero... También después de committed to and dedicated to, vamos a utilizar un ing verb form. Ok. Mm. Aquí. Pero no quiere decir que después de todos los to va a ir el ing. ¿Me entiende? Pero, eh, pero solamente para for y para. Oh. Eh, en eso sí he notado que prácticamente sí la lleva. Bye. Ahora oh. le voy a poner unos ejemplos para que los vea. ¿Okay? Esto es hablando de responsabilidades, ¿verdad? De roles, funciones. Vamos a ver. Aquí le voy a poner un slide para que lo visualice. Que no está establecido solo para una cosa. ¿Ok? <coughs> Perdón. Ahorita, ahorita se lo pongo acá. Quiero llegar. Ok. Acá hay algunos ejemplos. Mire. ¿Qué es lo que tiene que fijarse usted en la frase completa? Ok. No solamente el of o el for o el to sino que la frase completa en contexto. Si usted se fija en la número uno, leamos la número uno. 
as the founder of the organization Karama and Egypt, I am mire, committed to, que era una de las frases que decía allá, ¿verdad? Vamos a, a regresar a esta, ¿ok? Mire, be responsible for, be in charge of, be accountable for, committed to, and dedicated to. Sí, okay. entonces voy a regresar allá y lo vemos así. Sí, ahí Mira. está la clave prácticamente en esa regla, ¿verdad? Exactamente. Y para este eh, contexto, cuando hablamos de responsabilidades, responsabilidad. funciones, exacto. Entonces, mire cómo lo decimos acá, the founder, right? Aquí lo está hablando en primera persona el fundador de esta organización, right? As the founder of the organization Karama in Egypt, I am committed to achieving. Ah, entonces aquí tenemos el verbo be, mire, plus committed to, que sería la collocation, right? Be committed to. Y luego tenemos el verbo que right. por regla iría con right. ing. I ok, entonces, por, en la número dos, miremos la número dos. Okay. Ay, se me fue, se me corrieron los números. Vamos a hacerlo. Ups. <ríe> perdón, perdón. Ahora sí. Ups. Here it is. Ok, as chairman, como el headmaster, right? Or el CEO, como el hombre de la CIA o el jefe, el president. As chairman, I am dedicated to building, right? Aquí ponemos un ING, pero va un to, ¿verdad? No va un for o no, pero to is preposition, right? Preposition. Exactly. So I am dedicated to building bridges to all our partners toward this end. Ok. Entonces la frase o la colocation talking about responsibilities or the functions of these people uh, will be I'm dedicated to ING verb form. Ok. Next one. We are, el verbo be, dedicated to providing. Right, to providing all students with the educational foundation necess necessary to succeed in school and in life. A ver, veamos la número tres. ¿Puede leer usted la número tres? Uh, ok, the foundation is dedicated to raising money for a science, a science. Scientific. Scientific. En medical research on children's cancer. And cancer. Hasta ahí estaría cancer. bien, pero mire, esta palabra, digamos, la junta es scientific. Scientific. Yes, scientific. scientific. Mm -hmm. Entonces, scientific. las colocations que hemos estudiado en esta clase, en este módulo, es estas. Mire. Uh, dedicated to, committed to, pero siempre con el verbo be de acuerdo al sujeto, ¿verdad? Conjugado y agregándole el ing verb form. ¿Ok? Con el be. Sí, con el be. El be es be responsible for, listémoslas aquí para que las recordemos. ¿Ok? Be responsible for. Um, be in charge of, okay, perdón que aquí se fue una de, be, uh -huh. be committed to, okay, be dedicated to, Okay. Estas son las colocations que aprendimos para hablar de responsabilidades. Correcto. Okay. Y también be accountable for. Okay. Después de todas estas, usted va a usar 
ing verb form. Ok. Después de estas frases. Ok. Ok. Se le agrega la ing al verbo. Exactly. Uh -huh. Exactly. For example, be responsible for supervising. Be in charge of um, keeping track of records. Keeping track of records. Okay, be committed to, podemos usar ese. Be committed to providing um providing or uh, uh providing anything materials help assistance right assistance be dedicated to raising funds right or money right? be accountable for um checking the machines. Ok. Y así. Si se fija, todos va un ING before. Ok. Ok, teacher. Uh -huh. Si sí, esa era mi duda de que eh, el uso de la ING. Eh, para mí que solamente era usando nada más eh, estas preposiciones, ¿verdad? pero no. Eh, se agregan también las tiene que ver esta regla exacto la, la ahí en el manual goles. exacto uh -huh. en el manual ahí los encuentra en la página que estábamos era la página en la 14, 14. Parece. 14. Entre, sí, entre la 3 y la 14 sería de estudiarla yes correct okay, uh -huh. bueno quiero ver acá uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y esa las otras, que... ajá. Sí, en la 14 <coughs> creo que está esa, ¿verdad? Yes. On page 14. Y cuando vamos a hablar de quién es su jefe o a quién usted le reporta su trabajo, entonces vamos a utilizar be responsible to and be accountable to, no for. Esa es la diferencia, mire. Aquí en estas es for. Cuando hablamos de responsabilidades usamos for. Right? Accountable for and responsible for. Pero cuando hablamos del jefe, I'm responsible to the accounting manager. I am responsible to the general manager. Right? I'm responsible to the, eh, I don't know, o sea, the, cuando es la, the supervisor. Cuando es responsabilidad para otro. O sea, cuando es mi responsabilidad, ocupo for. No. Vale. Eh, eh, no estamos hablando de responsabilidad de otro, sino que aquí lo que estamos diciendo es quién es mi jefe. Ok. En esta decimos quién es el jefe. En esta. Uh -huh. Right. Who is the boss. Right. Aquí es who is the boss. Or your boss. Right. ¿Quién es el jefe? Ajá. Esto es lo que significaría, pero en un lenguaje formal estamos diciendo Who are you responsible to? Okay. Who are you responsible to? I am responsible. Eh, eh, ¿Quién es su jefe o de quién depende usted? I am responsible To? Who is your boss? Hernán? Hola. Who is your boss? Uh, the boss. Ajá. Uh -huh. ¿Qué posición de trabajo tiene su jefe? Um, um, Gerente financiero. Ok. Finances. Finance. Manager. Manager. Ok. Podríamos decir financial too. Ok. 
to the financial manager, okay? I am responsible to the financial manager. He is my boss, right? You got it? This is different. Okay. Esta colocación or esta colocation is completely different to this one. Okay. Hoy sí. Sí, ya. Yeah. Okay. okay. Sí, ahí tenía esa, esas inquietudes con el uso de la ING. Okay. Perfecto, teacher. Sí, estoy tomando nota y ahí se también los ejemplos estoy haciendo una captura porque eso lo voy a profundizar un poco más. Okay, great, great. Mm -hmm. Uh -huh. Y puede eh, volver a ver el, el video, right? Puede volver a ver el video de la clase en donde tocamos esto, que sería la clase 3 y 4, creo que fue. Clase 3 y 4. No, en, desde la 2. Desde la clase 2. Uh -huh. Ok. Desde ahí empezamos a ver eso. Uh -huh. Está bien, lo voy a retomar entonces, teacher. Ok, uh -huh. no problem then, and none, and I'm glad to help you with this. So, see you tomorrow, right? Okay, see you tomorrow. Have a very good yeah. night. Good night. Good night. Bye bye. Thank you. No problem. Go ahead.